കളിക്കാവിള അതിർത്തി കടക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാസ് വേണം വാഹനമില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റ് അടച്ചു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കളിക്കാവിള അതിർത്തി കടക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാസ് നിർബന്ധമാക്കി വാഹനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും പാസ് നിർബന്ധമാണ് കോവിഡ് ബാധിതർ ഉൾപ്പെട്ടാൽ യാത്രാ സംഘത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുടേതാണ് അറിയിപ്പ് തമിഴ്നാടിന്റെ പാസ് ഇല്ലാത്തവരെയാണ് അതിർത്തികളിൽ തടയുന്നത് എന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സ്വന്തം വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവർ കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ എത്തിക്കില്ല ട്രെയിനുകൾക്കായി ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം വാഹനമില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ വ്യാപനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പരത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ കോയമ്പേട് മൊത്ത വിതരണ മാർക്കറ്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പച്ചക്കറി പഴങ്ങൾ പൂക്കൾ എന്നിവയുടെ കച്ചവടത്തിന് പ്രശസ്തമായ ഈ മാർക്കറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കോവിഡ് വാഹകരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ദിനവും ഇവിടെ എത്തുന്നുള്ളത് മൂവായിരത്തോളം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചതായാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായത് മാർക്കറ്റ് അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾ ഫോണിൽ നിർബന്ധമായും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി നോയിഡ പോലീസ് രംഗത്ത് കോവിഡ് ട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷനായ ആരോഗ്യ സേതു ഫോണിലില്ലായെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവരുടെ ഫോണുകളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തവരെയോ ഫോൺ കൈവശമില്ലാത്തവരെയോ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നും എന്നാൽ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് കർശനമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എസ് പി അഖിലേഷ് സിംഗ് അറിയിച്ചു സഹായം നിരസിച്ച് കളക്ടർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനായി പത്തു ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് ആലപ്പുഴ ഡി സി സിയുടെ സഹായം നിരസിച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ സഹായം വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതിയില്ല എന്ന് കളക്ടർ എ അഞ്ചന പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം തൊഴിലാളികൾ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് നിരക്കായി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് തൊഴിലാളികൾ നൽകേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുടെ യാത്രാക്കൂലി ഉടൻ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഡി സി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജു അറിയിച്ചു സർക്കാർ ദുരഭിമാനം ഒഴിയണമെന്ന് എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് വില കുറഞ്ഞ സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സഹായവുമായി ഡി സി സികൾ രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലേക്കുള്ള നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊഴിലാളികളാണ് ഇന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി മാവേലിക്കര അമ്പലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ വഴി എത്തിച്ചു ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അകലാത്ത ആശങ്ക രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യയിൽ വൻ വർധന ഇന്നലെ മാത്രം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടായി ഉയർന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്താറായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രോഗികളുണ്ട് ബംഗാളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ആശ്വസിക്കാവുന്ന കണക്കുകളല്ല പുറത്തുവരുന്നത് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുംബൈയിലാണ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത് ഡൽഹിയിലും കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആകെ കേസുകൾ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായി രാജ്യ